గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి పార్ట్ ఆఫ్ ద డే దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు దోస్ హూ విల్ ట్రై ప్రయత్నించే వారికి సాధ్యం కానిదంటూ ఏం లేదు ద థింగ్ ఈస్ వి హ్యావ్ టు ట్రై విత్ దట్ మచ్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ దట్ మచ్ డెడికేషన్ ఆ డెడికేషన్తో ఆ ఇంటెన్సిటీతో ట్రై చేస్తే సాధ్యం కానిదంటూ ఏది లేదు కాస్త కష్టాలు హర్టిల్స్ వస్తాయి బట్ ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఆ జర్నీతో ముందుకు వెళ్తే ఆ ప్రాసెస్లో ఉంటే చాలు వి విల్ గెట్ ద సక్సెస్ ఇంకెవరైనా అండర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోబోతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దీంట్లో మనకి కంటెంట్ కానీ క్విజెస్ కానీ జాబ్ అప్డేట్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మై ఈవి పోర్టల్ అంటే ఈ ఆటోస్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవటానికి ఇటీవల ఏ రాష్ట్రం మై ఈవి పోర్టల్ అనేదానిని మొదలుపెట్టింది ఇటీవల ఏ రాష్ట్రం మై ఈవి పోర్టల్ అనేదానిని మొదలుపెట్టింది ఢిల్లీ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక యాక్చువల్గా ఇవాళ హిందూ పేపర్ ఏమి అంటే ఇవాళ నిన్న హోలీ కదండి ఈరోజు హాలిడే ఉంది బట్ నిన్నటివి ఏమన్నా మనం మిగిలిపోయినవి ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఉంటే వి విల్ డిస్కస్ దాట్ నిన్న హోలీ కదా అందుకని ఇవాళ హాలిడే పేపర్ లేదు ఈరోజు హిందూ పేపర్ Say the right answer. One minute, sir. One రైట్ ఆన్సర్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఢిల్లీ సో మనందరికీ తెలుసు కదా దేశవ్యాప్తంగా ఈవీస్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్కి సంబంధించిన ఆదరణ పెరుగుతుంది ఈవీస్ కూడా దేశీయంగా పెరుగుతున్నాయి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి మనకి దేశంలో చాలా ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఒక పెద్ద ఆలోచన ఏంటంటే అందరూ ఈవీస్ తీసుకునేటప్పుడు వీటి ఛార్జింగ్ ఎక్కడ చేయించాలి ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ కదా నేనేదైనా ఆ ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇంటికి తీసుకెళ్లి పెట్టుకో లేదేమన్నా ఉంటుందా లేదు వీటి ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కడ అనేది చాలామంది ఆలోచించే థాట్ ఈవీస్కి సంబంధించి సో మరి అలాంటి థాట్స్ ఏమీ లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఫర్ ఈవీ ఛార్జింగ్ కూడా పెంచుతున్నారు సో మై ఈవీ పోర్టల్ అనే ఒక పోర్టల్ ఇటీవల ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఢిల్లీ ఇస్ ద స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ని ఎక్కువ లాంచ్ చేయటంలో ఎప్పుడూ ముందు ఉంటుంది బికాస్ యాజ్ వీ నో ఇదిగా పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువ ఉండే స్టేట్గా డ్యూరింగ్ వింటర్ వింటర్ టైంలో ఒక స్మాగ్ ఇష్యూ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉండే స్టేట్ ఢిల్లీ యాజ్ వీ ఆల్ నో స్టబుల్ బర్నింగ్ ఈజ్ ద మేజర్ రీజన్ దానికి తోడు ఈ వెహికల్ ఆర్ పొల్యూషన్ కూడా యాడ్ అయితే అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈవీస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది సో యాజ్ వీ ఆల్ నో ఆడ్ ఈవెంట్ స్కీమ్ అనే పథకం పెట్టింది ఢిల్లీ ఆడ్ ఈవెంట్ స్కీమ్ అనే ఒక పథకం పెట్టింది ఢిల్లీ ఆడ్ డేస్ నాడ్ వెహికల్స్ ఈవెంట్ డేస్ ఈవెంట్ వెహికల్సే రావాలి అనే ఒక పథకం పెట్టింది ఢిల్లీ అలాగే ఢిల్లీ ఈజ్ ఆల్సో ద స్టేట్ ఇటీవల మనకి ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాదు టీచర్స్ యూనివర్సిటీ టీచర్స్ యూనివర్సిటీ అనే అనే ఒక యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయబోతున్న స్టేట్గా ఢిల్లీ ఈ మధ్య ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది అలాగే ఈవెన్ పోర్ట్ ఆడ్ ఈవెన్ స్కీమ్ కానివ్వచ్చు అలాగే రీసెంట్గా జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ఢిల్లీకి చెందిన ఢిల్లీ బేస్డ్గా ఉన్న అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారి పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పంజాబ్లో కూడా ఎన్నికల్లో గెలిచింది సో ఇలా ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఫోకస్లో మనం కనుక ఈవీ పోర్టల్స్ గురించి ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ గురించి కనుక ఫోకస్ చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ బెటర్ అలాగే మనకి ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ కోసం ఫేమ్ అనే ఒక స్కీమ్ కూడా ఉంది సార్ దేశీయంగా ఫేమ్ అనే ఒక స్కీమ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఫేమ్ టూ స్కీమ్లో ఉన్నాం మనం రైట్ నో వీఆర్ ఇన్ ద ఫేమ్ టూ ఎడిషన్ సో ఫేమ్ అనే స్కీమ్ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ కోసమే ఈవీస్ కోసమే ఉద్దేశించబడింది రైట్ నో వీఆర్ ఇన్ ద ఫేమ్ టూ సో అలాగే 
దేశీయంగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళకి ఒక రకంగా సబ్సిడీస్ కానీ కొన్ని కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అయితే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తీసుకోవడానికి లోన్స్ కానీ వారు తీసుకుంటే ఇన్సెంటివ్స్ కానీ కూడా ఇస్తున్నాయి సో ఫ్యూచర్ అంతా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్సే కాబట్టి ఈవీ పోర్టల్ అనేది ఇది స్టార్ట్ చేశారు సో ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ హాస్ లాంచ్డ్ ఆన్లైన్ మై ఈవీ పోర్టల్ ఫర్ పర్చేస్ అండ్ రిజిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పర్చేస్ చేయడానికి ఢిల్లీలో మై ఈవీ అనే ఒక పోర్టల్ని ఇటీవల ఢిల్లీ తీసుకొచ్చింది ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్ యూజర్స్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండర్ ఢిల్లీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సబ్వెన్షన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద పర్చేస్ ఆఫ్ ఈ ఆటో ఆన్ లోన్స్ అండ్ బికమ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ప్రొవైడ్ సచ్ ఫెసిలిటీ సో సబ్వెన్షన్ ఇస్తారు జనరల్గా సబ్వెన్షన్ అనేది మనకి క్రాప్ లోన్స్లో ఇస్తూ ఉంటారండి అంటే వాళ్ళు చెప్పిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కన్నా ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఒక నైన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఫిక్స్ చేశారు వన్ ఇయర్లో మీరు తీర్చేయాలి మీరు వన్ ఇయర్లో తీర్చేస్తే మీకు కొంత అమౌంట్ కూడా వెనక్కి వస్తుంది అలా ఈ జనరల్గా అది క్రాప్ లోన్స్కి అలాగే అగ్రికల్చర్ లోన్స్కి వస్తుంది బట్ అలాంటి ఒక ఫెసిలిటీ ఈ ఆటోస్కి ఐ మీన్ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్కి ఇవ్వటం అనేది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్కి ఇవ్వటం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం The web portal was developed in collaboration with the Delhi government and Conservation of Energy Services Limited. So CES has empaneled with six institutions, Mahindra Finance, Asha, Akasha Finance, Manapuram Finance, Rev Finance and Prest Loans to provide EV at attractive terms. So, reputed companies to tie up Kudrushkunar. So, the VT Dwara loans have been given to the interest subvention. So, the VT Dwara loans have been given to the EVs. The pollution, the vehicle or pollution has been given to the EVs. అనే ఒక కాంటెక్స్ తో ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఉన్నది అలాగే ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఈవీ ఈజ్ ఇన్ అడిషన్ టు ద అప్లికబుల్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్ ఆఫ్ థర్టీ థౌసండ్ అండ్ స్క్రాపింగ్ ఇన్సెంటివ్ అప్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ రీవీ పాలసీ సో ఇది అడిషనల్ ద లేటెస్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఆన్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఈవీ ఈజ్ ఇన్ అడిషన్ టు ద అప్లికబుల్ పర్చేస్ ఇన్సెంటివ్ ఆఫ్ థర్టీ థౌసండ్ స్క్రాపింగ్ ఇన్సెంటివ్ అంటే ఏదైతే సబ్వెన్షన్ ఇస్తారో అది ఇన్సెంటివ్ కథనంగా ఇస్తారు ద కన్స్యూమర్ విల్ బి ఏబుల్ టు అవైల్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ మరి కన్స్యూమర్స్ కూడా బెనిఫిట్ అవ్వడానికి ఒక రకంగా ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఫస్ట్ స్టేట్ టు హ్యావ్ దట్ ఈవీ ఈస్ ఆన్ బోర్డ్ అట్ ఆటోస్ ఈజ్ ఢిల్లీ మనకి ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ వచ్చాయి ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ వచ్చాయి ఆటోస్ కూడా ఇప్పటి వరకు మనకి సిఎన్జి ఆటోస్ ఉన్నాయి మనకి అంటే సిఎన్జి ఆటోస్ తెలుసు కదా ఆటోస్ ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నాయి సో దీనిని ఒక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఢిల్లీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ దిస్ ఈవీస్ అలాగే ఢిల్లీలోనే మనకి రైల్వే బోర్డు ఒక కొత్త రెజ్లింగ్ అకాడమీ తీసుకురాబోతుంది వరల్డ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ రెజ్లింగ్ అకాడమీ ఢిల్లీలోనే ఇండియన్ రైల్వేస్ తీసుకురాబోతుంది ఢిల్లీలోనే ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ రజ్లింగ్ అకాడమీ తీసుకురాబోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిరాయి విచ్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ రీసెంట్లీ ఇస్ ఏ దేనికి సంబంధించింది మిరాయి అనేది దేనికి సంబంధించింది ఇండియాస్ ఫస్ట్ హై స్పీడ్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రాక్ ఫర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇండియాస్ ఇండీజీనియస్లీ మేడ్ రోబో మిరాయి అనేది ఇటీవల వార్తలలో నిలిచింది ఇది దేనికి సంబంధించింది One minute, sir. మిరాయి అనేది ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచింది ఇది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్
ఇది దేనికి సంబంధించింది ఇండియాస్ ఫస్ట్ హై స్పీడ్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ట్రాక్ ఫర్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇండియాస్ ఇండీజీనియస్లీ మేడ్ రోబో మిరాయ్ అనేది ఇటీవల వార్తలో నిలిచింది దీనికి సంబంధించింది రైట్ ఆన్సర్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సో మనకి తెలుసు కదా ఇటీవల ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఆర్ పొల్యూషన్ అనేది తగ్గించడానికే ఒక ఫేమ్ స్కీమ్ కానివ్వచ్చు లేదా అసలు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది సార్ ఫేమ్ స్కీమ్ కానివ్వచ్చు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ కానివ్వచ్చు ఇవన్నీ ఏ పర్పస్ కోసం వచ్చాయి ఇవన్నీ ఈ వెహికల్ ఆర్ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి వెహికల్ ఆర్ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు అందరూ అనుకుంటారు సార్ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ ఏముంది మేము స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవడానికి అనేసి అది కరెక్టే అది ఒక రకంగా కరెక్టే కానీ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వచ్చింది దేనికి ఒక టోల్ టోల్ గేట్స్ దగ్గర టోల్ ప్లాజాస్ దగ్గర వెహికల్స్ అన్ని ఒకేసారి గుమ్ము కూడితే అక్కడ ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంజన్ ఆఫ్ చేయకపోతే లేదా అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే దాని నుంచి మళ్ళీ కొంత పొల్యూషన్ గాలిలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే అసలు అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్స్ కానీ ఆ ట్రాఫిక్ జామ్స్ ద్వారా ఎలాంటి వెహికల్ ఆర్ పొల్యూషన్స్ కానీ లేకుండా రాకుండా ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ అనే దాన్ని టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు అలాగే హ్యాసిల్ ఫ్రీ జర్నీ ఆన్ ద హైవేస్ ఇది ఒక రీజన్ సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇది తీసుకొచ్చింది మిరాయ్ మిరాయ్ ఇస్ దట్ థింగ్ అలాగే యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ శ్రీ నితిన్ గడ్కరీ గారు హ్యాస్ ఇనాగరేటెడ్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్డ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ ఎలక్ట్రిక్ సెల్ వెహికల్ టయోటా మిరాయ్ అట్ న్యూఢిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అనేవి కరెంట్ అఫైర్స్లో వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్లో అడగటానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అనేవి కరెంట్ అఫైర్స్లో వచ్చినప్పుడు ఎగ్జామ్లో అడగటం చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది గ్యారంటీగా మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ అన్నాను కదా కాబట్టి ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టయోటా మిరాయ్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై టయోటా కిర్లోస్కర్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ టెక్నాలజీ అండ్ రే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ టు స్టడీ ద అవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ టయోటా ఆన్ ఇండియన్ రోయిల్స్ అండ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ సో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఈ మధ్య గ్రీన్ హైడ్రోజన్తో మనకు ఒక బెలూన్ కూడా వచ్చింది ఈ మధ్య ఒక బెలూన్ కూడా వచ్చింది ఒక బోట్ షిప్స్ లాంటివి కూడా వచ్చాయి సో ఒక రకంగా ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ టెక్నాలజీ ఒక రకంగా కౌంటర్ టు ప్రస్తుతం రిలీజ్ అవుతున్న ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్కి కానీ ఈ మీథేన్కి కానీ వీటికి కౌంటర్ అనుకోవచ్చు సో దీని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా తీసుకొచ్చారు మన దేశపు రోడ్స్ మన మన దేశపు కండిషన్స్ మీద సో దిస్ ద ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ విల్ క్రియేట్ ఎ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ బేస్డ్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ హెల్ప్ ద కంట్రీ టు బికమ్ ఎనర్జీ సెల్ఫ్ రిలియంట్ బై ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ సో మనకి మన బడ్జెట్ లో కూడా ప్రవేశపెట్టారు కదా అమృత్ కాల్ అని చెప్పి సో ఆ సమయానికల్లా భారతదేశం అనేది సెల్ఫ్ రిలియంట్ గా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ బేస్డ్ ఎకో సిస్టమ్ గా మారటానికి ఇలాంటి వెహికల్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఆల్రెడీ ఇందాక ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ మనం చూసాం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ కోసం ఢిల్లీ ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు ఇది గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇది ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇంకా దేశీయ మార్కెట్లోకి ఇంకా రాలా పరిపూర్ణంగా బట్ ఇదైతే రావచ్చు వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి రైట్ ఒక్కసారి సార్ ఇవాళ పేపర్ అయితే లేదు సార్ హిందూ పేపర్ అయితే ఈరోజు హాలిడే అది మీకు నేను చూపిస్తాను కూడా పర్మనెంట్ పేపర్ వచ్చింది అండి సారీ పేపర్ వచ్చింది హాలిడే అన్నారు బట్ పేపర్ వచ్చింది వన్ మినిట్ సార్ వన్ మినిట్ సార్ నేను మీకు మంచి మంచి ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎందుకంటే మనకి హిందూ పేపర్ ప్లస్ ఎడిటోరియల్ ఇవి సరిపోతాయి సార్ ఎగ్జామ్కి ఇవి సరిపోతాయి మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం అవసరం లేదు
ఇవాళ లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి ఈరోజు లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి మన అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు యూ యూట్యూబ్ ఛానల్లో లెవెన్ ఓ క్లాక్ కి ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ టెన్ నేను ఒకటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఒకటి పంపిస్తాను అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి సార్ అపాయింట్మెంట్స్ అనేవి ఒకటి పంపిస్తాను అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ జనవరి ఫిబ్రవరి డిస్ మార్చ్ అంటే మార్చ్ పద్దెనిమిది వరకు ఉన్న అన్ని అపాయింట్మెంట్స్ ని ఈరోజు ఆఫ్టర్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఐఎమ్ ఎల్ సెండ్ టు ఆర్ అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ అంటే పీడిఎఫ్ ఒకటి పంపిస్తాను సార్ ఇంకా ఎవరైనా అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోపోతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే ఇంకా ఎవరైనా అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి కనుక మనం మరి పరిశీలిస్తే సో యాక్చువల్ గా నిన్న గవర్నమెంట్ హాలిడే సార్ అంటే నిన్న హోలీ కదా హాలిడే నిన్న సో మనకి పెద్దగా ఫస్ట్ ఏదో ఇది పొలిటికల్ న్యూస్ ఇది మనకి ఎగ్జామ్ లో అడగరు ఇది విల్ టేబుల్ విల్ గవర్నమెంట్ టేబుల్ రివైజ్డ్ బిల్ ఆన్ త్రీ క్యాపిటల్స్ ఇన్ బడ్జెట్ సెషన్ సో బడ్జెట్ లో ఈ అప్పుడు బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి కదా సో ఒక మార్పు చేసిన బిల్లు ఏమైనా ప్రవేశపెడతారా అడగచ్చు ఆ మార్పు చేసిన త్రీ క్యాపిటల్స్ అంటే మనకి ఈ మూడు రాజధానులు ఉన్నాయి కదా ఈ మూడు రాజధానుల బిల్లు మళ్ళీ మార్పులు చేసి ఏమైనా ప్రవేశపెడతారా అనేది ఒక స్పెక్యులేషన్ అంటే ఒక అంచనా అంతే కానీ ఇది కన్ఫర్మ్ కాదు సో ఇది కూడా పక్కన క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఇది కూడా మనకి డౌట్ఫుల్ ఇది కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఒకవేళ మార్పు చేసి ఏమన్నా బిల్లుని పెడితే అప్పుడు అడుగుతారు మార్పు చేయకుండా బిల్ అనేది మనకు అడగరు మార్పు చేయకుండా మనకి బిల్ అయితే అడగరు రైట్ అలా ఒకసారి పరిశీలిస్తే అంటే నిన్న మనకి పెద్దగా కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు ఫస్ట్ పేజ్ చూస్తే ఒక పొలిటికల్ న్యూస్ సెకండ్ పేజ్ చూ ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే అంటే నిన్న హాలిడే కదా మనకి పెద్దగా న్యూస్ ఏం లేవు సార్ సో యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ స్పోక్ విత్ హిస్ చైనీస్ కౌంటర్ పార్ట్ జీపింగ్ వయా వీడియో కాల్ ఆన్ ఫ్రైడే హాజ్ రష్యా కంటిన్యూ టు అటాక్ ఆన్ ఉక్రెయిన్ ద కాల్ లేటెస్టెడ్ అండర్ టూ అవర్స్ అకార్డింగ్ టు ద వైట్ హౌస్ ద ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ వీ వాంట్ టు సి మిస్టర్ జీ టోల్ టు మిస్టర్ బైడెన్ అకార్డింగ్ టు పార్షియల్ సమరీ ఆఫ్ ద కాల్ ట్వీటెడ్ బై చైనీస్ ఫారెన్ మినిస్ట్రీ హూ చింగ్ హూ ఆ చింగ్ అ కంట్రీ షుడ్ నాట్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఇన్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ the chinese read out said uh, conflict and confrontations are in any not in anyone's interest peace and security are what international community should treat it the most mr z was quoted as saying so actually ga china ki ukraine ki russia ki madhe jarugutunna yuddham edaithe undo id inka aagatledu so idi roju roju ki ala continue avutundi gaani idi naagatledu ani cheppi pravanja deshalu anni actually ga maatladutunnai so this is like a ongoing issue but din gurinchina oka update vaste maatram idi manaki important ee context lo రష్యా ఉక్రెయిన్కి సంబంధించిన బోర్డర్స్ మేజర్ ఇష్యూస్ నాటో కంట్రీస్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కంట్రీస్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది యుఎస్ఎస్ఆర్ ఎప్పుడు ఫాల్ డౌన్ అయింది ఇవి మనకి మేజర్గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ సో మనకి పక్కన ఉన్నది పొలిటికల్ న్యూస్ అది మనకి ఎగ్జామ్లు అడగరు అవసరం లేదు అది మనకి ఎగ్జామ్లు అడగరు అవసరం లేదు పొలిటికల్ న్యూస్లో ఎగ్జామ్లు అడగరు సార్ ఓన్లీ ఎనీ న్యూస్ విచ్ హ్యావ్ ద ఇంపార్టెన్స్ అది మాత్రమే టచ్ చేస్తారు ఓన్లీ న్యూస్ విచ్ హ్యావ్ ద ఇంపార్టెన్స్ అది మాత్రమే టచ్ చేస్తారు రైట్ వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ సార్ అంటే యూ కెన్ సి ఈవెన్ దిస్ వాజ్ స్కీమ్ నిన్న మనకు ఒక న్యూస్ వచ్చింది తెలుసు కదా నిన్న మనకు ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఇవాళ హిందూ పేపర్లోనే వచ్చిన న్యూస్ ఇది మీరు ఒకసారి పరిశీలించవచ్చు మీరు ఒకసారి పరిశీలించవచ్చు ఇవాళ హిందూ పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ నోటిఫికేషన్ టు ఫిల్ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ పోస్ట్ సూన్ సో సో ఇది ఒక న్యూస్ వచ్చింది సో కాబట్టి దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం కాకపోతే పేపర్లో వచ్చిందని చూపిస్తున్నాను నేను మీకు పేపర్లో వచ్చింది అని చూపిస్తున్నాను మీకు అది అది మర్చిపోవద్దు పేపర్లో వచ్చింది అది చూపిస్తున్నాను మీకు అది జాగ్రత్తగా హ్యావెల్ హిందూ పేపర్లోనే వచ్చింది అది రైట్ అంటే నిన్న నిన్న మీరు ఒకసారి పిఐబి చూసిన ఇంకెక్కడైనా చూసినా మనకి పెద్దగా న్యూస్లు అయితే ఏమీ లేవు సార్ పిఐబి చూసిన పెద్దగా న్యూస్లు అయితే ఏమీ లేవు సార్ మళ్ళీ మనం వద్దాం కొంత మనం డిస్కస్ చేసుకుని మన కరెంట్ అఫైర్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేసుకుని అగైన్ వి విల్ గెట్ బ్యాక్ దిస్ 
right malli environment related news నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మేజర్ ఆర్టికల్స్ అనేవి పోస్ట్ చేస్తానండి ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టాను రేపు మేజర్లీ మోస్ట్లీ ఇవాళ కుదిరితే ఐ విల్ డూ సార్ ఈ వీక్లో వచ్చిన మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అన్ని టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఈ వీక్లో వచ్చిన మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను మొన్న ఒక రోజు పోస్ట్ చేశాను గుర్తుండే ఉంటుంది సో మీరు చేయాల్సిందల్లా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని అలాగే ఇట్స్ ఫ్రీ ఇట్ ఇస్ టోటల్లీ ఫ్రీ మీరు ఏం మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలన్నా ఆర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కంటెంట్ని చూడాలన్నా మీరు ఒక్క రూపాయి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ టోటలీ ఫ్రీ మీరు హ్యాపీగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో చేసుకునే వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ దట్ వీఆర్ గివింగ్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఛానల్ అలాగే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా చూపిస్తాను నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా చూపిస్తాను సో అలాగే ఇవాళ నుంచి ప్రతిరోజు టెల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజుకు ఒక పీడిఎఫ్ ఆఫ్టర్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వస్తుంది కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ ప్రతిరోజు పదకొండు గంటలకి అది రాబోయే రోజుల్లో ఉన్న ఏపీపీఎస్సీకి ఆర్ రాబోతున్న టీఎస్పీఎస్సీకి ఆర్ రాబోతున్న రైల్వేస్కి ఆర్ రాబోతున్న సిజిఎల్కి హెచ్ఎస్ఎల్కి ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డికి ఆర్ఆర్బీ సిబిటి ఫేజ్ టూకి అన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఇవాళ మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి పెట్టే పీడిఎఫ్స్ ప్రతిరోజు టిల్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు ప్రతి రోజు లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఆర్ ఆఫ్టర్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఒక పీడిఎఫ్ వస్తుంది ఇవాళ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద అపాయింట్మెంట్స్ పీడిఎఫ్ అపాయింట్మెంట్స్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్ జనవరి ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ టిల్ ఎయిటీన్త్ మార్చ్ పద్దెనిమిది వరకు ఎందుకు సార్ ఇప్పటి నుంచి జనవరి నుంచి ఎందుకంటే మనకి జులై లోపు ఎగ్జామ్స్ జరగచ్చు మరి జులై లోపు జరిగే ఏ ఎగ్జామ్కైనా జనవరి కరెంట్ అఫైర్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు కాస్త కంగారు పడుతూ రివైజ్ చేసుకోవటం ఇప్పటి నుంచే మనం రివిజన్లో ఉన్నాం అనుకోండి ఆ జనవరి అపాయింట్మెంట్స్ అయిపోవాలి వాటితో ఫిబ్రవరి అపాయింట్మెంట్స్ అయిపోవాలి మార్చ్ పద్దెనిమిది వరకు అపాయింట్మెంట్స్ అయిపోవాలి అది ఇవాళ్ళ పదకొండు గంటల తర్వాత నేను పంపిస్తాను సో దానికి సంబంధించిన ఒక డీటెయిల్డ్ షెడ్యూల్ కూడా మీకు ఏ రోజు ఏది పంపిస్తానో పీడిఎఫ్ నేను ఇవాళ పంపించే పీడిఎఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను after 11 i am going to send it the right answer the right answer is mumbai the right answer is mumbai recently which was uh, which which city was in news to set the target for the net carbon zero emissions by 2050 mumbai mumbai uh, is a city which was a first south asian city kuda motta modati south asian city kuda to have this kind of target to have this kind of target so mumbai maharashtra announced its detailed framework to zero out carbon emissions by 2050 and became the first city in south asia to set such target mumbai's target is 20 years ahead of india's target to reach net zero emissions by 2070 so bharat deshamlo motta modati nagaram maatrame kaadu it is the first south asian city motta modati south asian city kuda mumbai Uh, of india uh, target to reach out net zero carbon emissions by 2070 carbon emissions anevi mottanga zero ki tagginchali net zero emissions by 2030 2070 2070 this target includes 30% reduction in greenhouse emissions by 2030 and 44% reductions by 2040 2070 ki zero emissions avali mari deeniki oka plan kavali alternate ga okka sari ga emissions tagginchali ante alternate policy kavali ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జిస్టింగ్ వద్దు అంటే ఆల్టర్నేట్ మెకానిజం నేను ఇప్పటి నుంచే డెవలప్ చేయాలి అందులో భాగంగా డెవలప్ చేస్తున్నది ఈవీస్ అలాగే ఫేమ్ లాంటి స్కీమ్స్ ఇలాంటివన్నీ దానికి కౌంటర్గా ఈ జీరో ఎమిషన్స్కి కౌంటర్గా చేసేవి అంటే జీరో ఎమిషన్స్ రావడానికి ఉపయోగపడతాయి ముంబై సెట్ సెవరల్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ ఆఫ్ డీకార్బనైజేషన్ సచ్ ఆస్ ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్స్ ప్లాన్ టు అడాప్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బసెస్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ థర్టీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అట్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ బిలియన్ రూపీస్ అసే జస్ట్ టోల్ మెకానిజం ఇప్పటి నుంచి మొదలైతే అక్కడ టార్గెట్కి రీచ్ అవుతాం మన మెకానిజం అప్పుడు ఉంది కదా రెండు వేల డెబ్బై ఇంకా యాభై ఏళ్ళు ఉంది కదా అనుకుంటే అలవాటు అవ్వాలి కదా దాంట్లో మళ్ళీ ఉండే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కూడా మనకి తెలియాలి కదా సో అందుకే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏంటి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్లో తీసుకురావాలి సో ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ ఇన్స్టాల్ చేయటం వల్ల ఏమైనా కాస్ట్ పెరుగుతుందా కాస్ట్ ఎఫెక్టివా లేదా కాస్ట్ ఏమైనా పెరుగుతుందా అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి సో అలా ముంబై ఇస్ ద ఫస్ట్ సిటీ ఇన్ సౌత్ ఏషియా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా టు హ్యావ్ సచ్ టార్గెట్ ఒక సిటీకి ఇలాంటి టార్గెట్ పెట్టుకోవడం ఆ టార్గెట్ వైపు అడుగులు వేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ సో బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మనకి ఎలా అయితే సిటీకి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఉంటుందో ఇలాగే బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
మనకి ఇండియాలో మేజర్ మెట్రోస్గా ముంబై ఢిల్లీ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాస్ అవునండి సో యా ముంబై అవునండి ఆర్టికల్స్ కూడా పెడతానండి ఆర్టికల్స్ కూడా పెడతాను ఆర్టికల్స్ కూడా పెడతాను ఎస్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఈఐయు ఆర్టికల్స్ కూడా పెడతానండి ఈఐయు ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఏంటది ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ సేఫ్ సిటీస్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి ఒకటి రిలీజ్ చేసింది అట్ ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ సేఫ్ సిటీస్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి రిలీజ్ చేసింది సేఫ్ సిటీస్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి రిలీజ్ చేసింది సో దీని ప్రకారం భారతదేశంలో అంటే ఆఫ్ సిక్స్టీ సిటీస్ అరవై నగరాలలో ఢిల్లీ ఈజ్ ద ఫార్టీ ఎయిత్ సేఫెస్ట్ సిటీ ముంబై ఈజ్ ద ఫిఫ్టీ సేఫెస్ట్ సిటీ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఢిల్లీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ముంబై ఎకనామిక్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ రిలీజ్ చేసిన సేఫ్ సిటీస్ ఇండెక్స్లో భాగంగా ఈ ర్యాంకింగ్స్ అనేవి ఢిల్లీకి ముంబైకి గత సంవత్సరం అయితే వచ్చాయి కోపెన్ హ్యాగన్ సేఫెస్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో డెన్మార్క్ దీంట్లో సేఫెస్ట్ సిటీస్ గా ముంబై అండ్ ఢిల్లీ ఇటీవల మనకి ఈ ర్యాంకింగ్స్ అయితే పొందాయి ఎస్ ఏ స్టేట్ కి ఇటీవల జమ్మూ కాశ్మీర్ సారీ ఏ స్టేట్ కి ఇటీవల నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టారు right answer the right answer is jammu kashmir yes manaka akada actually ga generally uh, jammu kashmir lo budget jammu kashmir ki sambandhinchina budget ni mana finance minister nirmala sitaraman garu uh, pravesh pettaru so actually ga akada government ledhu kabatti mari aa state responsibility kuda government e theesukovali kabatti union government aa context lo జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు బడ్జెట్ సెషన్స్ ఇటీవల స్టార్ట్ అయినాయి మొన్న మండే నుంచి సో దాంట్లో భాగంగా ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టారు ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు కదా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చే రెవి రెవెన్యూ షేరింగ్లో కూడా ట్యాక్స్ షేరింగ్లో కూడా వంద శాతంలో ఫిఫ్టీ ఫర్ సెంటర్ ఫిఫ్టీ ఫర్ సెంటర్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ స్టేట్స్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఫర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇది మనకి ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా సో ఈ దీన్ని ట్యాక్స్ డివల్యూషన్ అంటారు దీంట్లో భాగంగా యాభై ఎనిమిది శాతం కేంద్రానికి నలభై ఒక్క శాతం రాష్ట్రానికి ఒక శాతం జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా రైట్ అలాగే లోక్సభలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు లక్ష నలభై రెండు కోట్లతో లక్ష నలభై రెండు వేల కోట్లతో బడ్జెట్ అయితే ఒకటి ప్రపోజ్ చేశారు ఫర్ ద ఫిజికల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ డిస్పైట్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ప్లీజ్ ఫర్ ఫర్ మోర్ టైమ్ టు రివ్యూ ద ప్లాన్స్ సో యాక్చువల్గా ఇది బడ్జెట్లో హానరబుల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు అనౌన్స్ చేసిన బడ్జెట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్కి సంబంధించి నిర్మలా సీతారామన్ గారు హ్యాస్ స్టేబుల్డ్ యూనియన్ టెరిటరీ అడిషనల్ డిమాండ్స్ ఫర్ ద ఫిజికల్ ఇయర్ of totaling 18860 crores moved a resolution to suspend certain norms to allow the house to take up debate on the same day so dani gurinchina charcha karyakramalu edaithe unnayo aa charcha ni ante 
ఫర్ ఆ రోజున అదే రోజున చర్చని తీసుకునే కొన్ని ఏవైతే బిల్స్ ఇచ్చారో ఆర్ ఏవైతే డిస్కషన్ చేయమని ఏవైతే నోటీసులు ఇచ్చారో వాడిని సస్పెండ్ చేస్తే ఒక తీర్మానాన్ని అయితే ప్రవేశపెట్టారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన బడ్జెట్ని లోక్సభలో లక్ష నలభై రెండు వేల కోట్లకి ప్రజెంట్ చేశారు ఫర్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ మోస్ట్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ట్వంటీ టూ మోస్ట్ ఎందుకంటే మనకి ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మ్యాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి సార్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ ప్రతి సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ మూడేళ్ళు ఉండొచ్చు సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అక్కడ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సో మరి అక్కడి నుంచి చూసుకున్న మూడేళ్ళు రెండు వేల ఇరవై రెండుకి పూర్తి అవుతుంది సో తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం అయితే ఎలక్షన్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఈ సంవత్సరం సో మనకి రీసెంట్గా డీలిమిటేషన్ కమిషన్ కూడా ఏర్పడింది జమ్మూ కాశ్మీర్లో సో జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన బిల్లుని రాజ్యసభలో ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బిల్లుని ప్రజెంట్ చేశారు సో తద్వారా ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ అనేది పునర్విభజించబడింది జమ్మూ కాశ్మీర్ అండ్ లడాక్ ప్రాంతాలుగా లడాక్ అనేది ఒక పూర్తి స్థాయి యూటీ జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీతో కూడిన యూటీ అసెంబ్లీతో కూడిన యూటీ సో మనకి అలా జమ్మూ కాశ్మీర్ సో ఇది ఆగస్ట్ అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చేసింది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది మనకి సో అప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ యాక్చువల్గా అక్కడ రద్దయింది సో ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది విధించారు సో తద్వారా అక్కడ ప్రెసిడెంట్ రూల్ మనకి కంటిన్యూ అవుతోంది సో మూడు సంవత్సరాలు టెన్యూర్ ఉంది అది మోస్ట్లీ ఈ సంవత్సరంతో పూర్తి అవ్వచ్చు ఈ సంవత్సరం ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఎస్ 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 ఇది ఎన్సీ ఎన్సీఎస్టీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్కి సంబంధించింది ఎస్టీ ప్యానల్ ఇన్ స్టాటస్ సేస్ రిపోర్ట్ మెనీ కేసెస్ అండ్ కంప్లైంట్స్ ఫైల్ రిమైండ్ అన్రిజాల్వ్ ఫైన్స్ ద హౌస్ కమిటీ సో ఎస్టీ ప్యానల్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ఫంక్షనల్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అండ్ అండ్ నాట్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ అ సింగిల్ రిపోర్ట్ టు ద పార్లమెంట్ ఎ పార్లమెంటరీ కమిటీ హ్యాస్ సెట్ సో పార్లమెంట్లో ఒక్క కమిటీ ఒక్క ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు ఎస్టీ కమిటీ ఎస్టీ కమిషన్ అనేది సో నేషనల్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏతో ఏర్పడిన ఈ ఎస్టీ కమిషన్ పూర్తిగా ఫంక్షన్ చేయట్లేదు సో పార్లమెంట్లో ఒక్క రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వలేదు పార్లమెంట్కి ఒక్క రిపోర్ట్ కూడా సబ్మిట్ చేయలేదు అంటే ఏంటి సార్ పార్లమెంట్కి వీళ్ళెందుకు సబ్మిట్ చేయాలి సార్ మీరు అడగచ్చు సో యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా తన రిపోర్ట్ని ప్రెసిడెంట్ త్రూ పార్లమెంట్కి పంపించాలి రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలని అది ఎన్సీఎస్సీ కానివ్వచ్చు ఎన్సీఎస్టీ కానివ్వచ్చు ఎన్సీబీసీ కానివ్వచ్చు ఏదైనా సరే బట్ గత నాలుగేళ్లుగా వీళ్ళు అసలు ఫంక్షనింగ్ చేస్తున్నారా లేదా ఎందుకంటే ఒక్క డెలివర్ ఒక్క రిపోర్ట్ కూడా పార్లమెంట్కి రాలేదు అనే పార్లమెంటరీ కమిటీ రిపోర్ట్ అనేది ఒక్కటి కూడా రాలేదని ఇటీవల కమిటీ చెప్పింది ద పెండింగ్ రిపోర్ట్స్ ఇంక్లూడ్ స్టడీ బై కమిషన్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఇందిరాసాగర్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆన్ ద ట్రైబల్ పాపులేషన్ అండ్ ఎ స్పెషల్ రిపోర్ట్ ఆన్ ద రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్స్ ట్రైబల్ ట్రైబ్స్ పీపుల్ డిస్ప్లేస్డ్ బై రూర్కెల స్టీల్ ప్లాంట్ సో ఇవి మేజర్ రిపోర్ట్స్ కదా వీటి గురించి మీరు సబ్మిట్ చేయాలి కదా అనే ఒక న్యూస్ ఎస్టీ ప్యానల్కి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి కదా మీరు ఎందుకు ఇవ్వలేదు గత నాలుగేళ్లుగా మీరు ఏమి ఏ రిపోర్ట్ని పార్లమెంట్కి ఎందుకు సబ్మిట్ చేయలేదు అనే ఒక కమిటీ ఆ సబ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయలేదు అని ఒక కమిటీ ఇటీవల క్వశ్చన్ చేసింది ఒక క్వశ్చన్ చేసింది స్టాండింగ్ కమిటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ హండ్రెడ్ బై బీజేపీ ఎంపీ రమాదేవి Uh, found that these reports through finalized by the uh, finalized by the commission remind with the union ministry of tribal affairs so actually ga ee reports inka enduku ivaledu so ee uh, standing committee anedi okati erpadindi so standing committee ad hoc committees manaku telusu kada standing ante permanent ga untayi ad hoc ante temporary ga untayi ee standing committee okati question chesindi enduku ivaledu meer anesi ee uh, standing committee ki sambandhinchina head evaraithe unnaro చెప్పింది ఏంటంటే ఇవి మినిస్ట్రీ కన్ఫర్మ్ చేయాలి అందుకే ఇవ్వలేకపోయామనే ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే వచ్చింది ద కమిషన్ ఇస్ వెస్టెడ్ విత్ ఆల్ పవర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ సార్ ఇక్కడ చా
మనకి ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏ అలాగే ఎయిటీ నైన్త్ అమెండ్మెంట్ ద కమిషన్ ఈస్ వెస్టెడ్ విత్ ఎస్ పవర్స్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ కోర్ట్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఎనీ మ్యాటర్స్ ఆన్ ఎంక్వైరింగ్ ఇన్ టు ఎనీ కంప్లైంట్ రిలేటింగ్ టు ద డిప్రైవేషన్ రైట్స్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ సో కమిషన్కి ఒక సివిల్ కోర్టుకు ఉన్న అధికారాలు ఉంటాయి ఏదైనా కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేటప్పుడు రైట్ సో అది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పారు అలాగే ఇక్కడ ఒక మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి సార్ ప్రతి స్టేట్లోనూ ఒకే లిస్ట్ ఉంటుందా ఎస్సీకి ఎస్టీకి సంబంధించి ప్రతి స్టేట్లోనూ ఒకే లిస్ట్ ఉంటుందా లేదండి ఒకే లిస్ట్ ప్రతి స్టేట్కి ఉండదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న లిస్ట్ తెలంగాణలో ఉండదు తెలంగాణలో ఉన్న లిస్ట్ తమిళనాడులో ఉండదు సార్ ఏ స్టేట్లో ఎవరు ఎస్సీలు ఎవరు ఎస్టీలు అనే లిస్ట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ వెబ్సైట్లో క్లియర్గా ఏ స్టేట్లో ఎవరు ఎస్సీలు ఎవరు ఎస్టీలు అనే లిస్ట్ అయితే మనకి గ్యారంటీగా దొరుకుతుంది so this is what the news the committee are constrained to note that uh, reports of the commission since 2018 are under process by the ministry of tribal affairs so pending lo one ministry degra an cheptu oka report ichindi um it has been presented to the parliament the committee would take the matter and expedite it and reports presented without any delay the committee said so committee reports parliament ki vale ye rajyanga badda samsthena adi upsc gaani vachu finance commission ga vachu finance commission report kuda parliament ki vastundi ప్రెసిడెంట్ త్రూ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ ఎస్సీ కమిషన్ ఎస్టీ కమిషన్ ఓబీసీ కమిషన్ వీళ్ళ రిపోర్ట్స్ పార్లమెంట్కి ప్రజెంట్ చేయాలి ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ వచ్చింది సో ఎస్టీ ప్యానల్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ సో దీనికి మనకు ఎయిటీ నైన్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ కానీ ఎన్సీ ఎస్టీ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఏ కానీ ఇవి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోగలిగితే చాలు విత్ రిలేట్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ న్యూస్ దీనికి సంబంధించి పక్క మన పక్కన కేసులు పెరుగుతున్నాయి కదా మన పక్క కేసులు పెరుగుతున్నాయి కదా ద కేసెస్ ఆర్ బీంగ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ద సరౌండింగ్స్ మన పక్క దేశాలు ఏషియన్ కంట్రీస్లో కేసులు పెరుగుతున్నాయి సో మన కంట్రీ కూడా యాక్చువల్గా కాస్త జాగ్రత్త పడమంది రీస్టార్ట్ మానిటరింగ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలర్ట్ ఫాలోస్ కోవిడ్ నైన్ సర్జన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ యూరప్ సో కేసులు మళ్ళీ పెరుగుతున్నాయి సో మరి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వేవ్ అయిపోయింది సెకండ్ వేవ్ అయిపోయింది చాలా దారుణమైన సెకండ్ వేవ్ని కూడా మనం చూసాం సో థర్డ్ వేవ్లో అంత ఇంపాక్ట్ కుదర అంత ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు కానీ బట్ ఏంటంటే థర్డ్ వేవ్ ఒమిక్రాన్లో కూడా మనకి వేరియంట్లో కొంత ఇబ్బంది అయితే పెట్టింది బట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్త్ వేవ్ గురించి డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే పక్క దేశాలలో కేసులు పెరుగుతున్నాయి సో మన కంట్రీ అయితే ప్రస్తుతానికి సేఫ్ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వ్యాక్సినేషన్ బూస్టర్ డోస్ కూడా సారీ ఇది ప్రికాషనరీ డోస్ కూడా స్టార్ట్ అయింది బూస్టర్ డోస్ అంటే సెకండ్ డోస్ సో ప్రికాషనరీ డోస్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ప్రికాషనరీ డోస్ దేశంలో అందరికీ ఇస్తున్నారు మార్చ్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి మనకి చిన్నపిల్లలకు కూడా ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకు కూడా వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తున్నారు సో పక్క దేశాల్లో వైరస్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి చైనా లాంటి కేసెస్లో లాక్డౌన్ పరిస్థితులు వచ్చాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇది ఏమన్నా ఇబ్బంది పెడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఎకానమీ కాస్త గ్రో అవుతోంది సో మళ్ళీ ఇలాంటివి ఏమన్నా వస్తాయేమో ఫా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి రీస్టార్ట్ మానిటరింగ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో క్లియర్గా చెప్పారు మేక్ షూర్ మేక్ షూర్ క్లియర్ ఉండండి జాగ్రత్తగానే ఒక న్యూస్ హిందూ పేపర్లో సారీ INB secretary inaugurates media week at dubai expo INB information and broadcasting uh, media expo naithe dubai lo modal pettaru sir apurva chandra says india entertainment industry is projected to reach 100 billion uh, by 2030 so media expo naithe dubai lo start chesaru so manaki most important uh, thing idi INB anedi information and broadcasting anurag thakur garu deniki mantri ga unnaru so apurva chandra secretary INB on friday inaugurated the media entertainment week at the indian pavilion of dubai expo bollywood actor r madhavan was present mr chandra is a leading delegation of the ministry comprising of doordarshan director general and most important vachay chudandi mayank doordarshan general mayank agrawal joint secretary vikram sahai ravinder uh, bagar chief executive officer of the central board meer prati cinema ki sensor certificate istar kada ee sensor certificate meeda akada yena u by yena ledu 
యువా ఈ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేదెవరు వీళ్ళే కదా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ వీళ్ళే ఇస్తారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నేషనల్ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళందరూ మీడియా ఎక్స్పోలో మీట్ అయ్యారు ద సెక్రటరీ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ విత్ అజయ్ సేతి చైర్మన్ ఆఫ్ ఛానల్ టూ గ్రూప్ చైర్మన్ అంటే ఒక మీడియా ఎక్స్పో అనేది జరిగింది సో దాని గురించిన ఒక మేజర్ న్యూస్ ఎక్కడ జరిగింది అని అడగచ్చు దుబాయ్లో జరిగింది ద కంపెనీ హ్యాస్ కొలాబరేటెడ్ విచ్ హెస్ కొలాబరేటెడ్ విత్ స్టార్స్ ఇన్ ఇంక్లూడింగ్ కపిల్ దేవ్ సునీల్ గవాస్కర్ Uh, in invest uh, to invest in infrastructure marketing content currently in 460 40 revenue sharing uh, model with prashar bharati but uh, pr- but not producing content ante oka rakamga oka discussion jarigindi alage sports gurinchi kuda oka charcha aithe jarigindi so the company owns fm channels in dubai a tv channel in kenya cricket teams in the caribbean and south africa it owns icc global radio rights also ye company sir asal company antnaru ikkada ye company అంటే మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి దీని గురించి మాట్లాడుతూ సో ద సెక్రటరీ హెల్డ్ అ మీటింగ్ విత్ అజయ్ సేతి ఛానల్ అజయ్ సేతి చైర్మన్ ఆఫ్ ఛానల్ టూ గ్రూప్ కార్పొరేషన్ హూ హూ కంప్రైజ్ హిమ్ ఆఫ్ హిస్ కంపెనీస్ అంటే ఛానల్ టూకి సంబంధించిన ఒక కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి అలాగే ప్లాన్ టు లాంచ్ ఎ లైవ్ రేడియో డెడికేటెడ్ టు ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ మనకి టీవీ అనేది ఉన్నది ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఒక రేడియోని ప్లాన్ చేస్తున్నారు మనకి ఇప్పుడు క్రికెటింగ్ యాప్స్ వచ్చాయి కదా ఇది స్మార్ట్ ఫోన్ యుగం కదా స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ క్రికెట్కి సంబంధించి యాప్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒక లైవ్ రేడియో ఛానల్ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించి లాంచ్ చేద్దాం ఎవరు ద సెక్రటరీ హెల్డ్ అ మీటింగ్ విత్ అజయ్ సేతి చైర్మన్ ఆఫ్ ఛానల్ టూ గ్రూప్ కార్పొరేషన్ హూ కంప్రైజ్డ్ హిమ్ ఆఫ్ హిస్ కంపెనీస్ ప్లాన్ అంటే ఈ ఛానల్ టూ కంపెనీకి సంబంధించి వీళ్ళు ఒక డెడికేటెడ్ స్పోర్ట్స్ ఛా రేడియో ఛానల్ని ప్ర ప్రారంభిద్దాం అనేసి దే ఆర్ ప్లానింగ్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈ కంపెనీకి సంబంధించి ఒక డిస్కషన్ అయితే జరిగింది అలాగే రీసెంట్గా ఇండియాలో ఈ ఏవీజీసీ యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గేమింగ్ కామిక్స్కి సంబంధించిన ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇటీవల బెంగళూరులో కూడా స్టార్ట్ అయింది కదా సో దానికి సంబంధించి కూడా ఒక గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ ఏంటి రాబోయే రోజుల్లో అనే ఒక చర్చ కూడా జరిగింది సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఒక న్యూస్ మనకి ఇక్కడ ఉంది సో రాబోయే రోజుల్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అది అది క్రికెట్ కానీ అండ్ స్పోర్ట్స్ కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ ఇవేవైనా సరే రెండు వేల ముప్పైకి హండ్రెడ్ బిలియన్స్ రీచ్ అవుతాయి అనేది ఒక న్యూస్ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ దీనికి సంబంధించి ఫిలిం ఫ్రెటర్నిటీకి సంబంధించి సిబిఎఫ్సి కానీ ఎన్డిఎఫ్సి కానీ వీళ్ళందరూ వచ్చారు ఎన్ఎఫ్డిసి నేషనల్ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు సో దిస్ ఈస్ వా మన మనం ఇలా చూస్తే ఏంటంటే మనకి వి విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ కాంటెంట్ సో ఇంకా ఈ యుద్ధం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది సో బట్ అవి వి హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ అది తొందరలో ముగుస్తుంది అనేది వరల్డ్ వైడ్ కూడా ఫిన్లాండ్ ర్యాంక్డ్ హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లెబెనన్ కమ్ ఆన్ ద లాస్ట్ ఆన్ ద లిస్ట్ సో ఫిన్లాండ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంతోషకరమైన దేశాల్లో వరుసగా నన్ను నేను హైట్ చేసుకుంటాను సార్ బికాస్ మీకు కనిపిస్తుంది క్లియర్గా నన్ను నేను హైట్ చేసుకుంటాను బికాస్ మీకు కనిపిస్తుంది అప్పుడు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది రైట్ ఒక నిమిషం సార్ యా యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ మినిట్ సో ఫిన్లాండ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐదవసారి హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ ఇటీవల నిలిచింది సో ఫిన్లాండ్ హ్యాస్ బీ నేమ్డ్ యాజ్ అ హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఇన్ అన్ యాన్యువల్ యుఎన్ స్పాన్సర్డ్ ఇండెక్స్ ర్యాంక్డ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యాజ్ అన్ హ్యాపీ క్లోజ్లీ ఫాలోడ్ బై లెబెనన్ లెబెనన్ మనకి తెలుసు కదా బీరట్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది బీరట్లో ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఒక బీరట్ అనే లెబెనన్ రాజధాని బీరట్లో రెండు వేల ఇరవైలో ఒక అటాక్ జరిగిందండి అది ఒక పోర్ట్ సిటీ అంటే బీరట్ అనేది ఒక పోర్ట్ నగరం అక్కడ బాంబ్లా అక్కడ ఒక షిప్లో ఒక కెమికల్ ఉంటే అది పేలింది ఆ దెబ్బకి ఆ దేశంలో రాజకీయాల్లో కూడా మార్పులు ఫుడ్ క్రైసిస్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ చాలామంది దేశం మీద వెళ్ళిపోయారు లెబెనన్ నుంచి మీ బీరట్ నుంచి సో అలాంటి ఒక అన్హ్యాపీ కంట్రీగా లెబెనన్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది సో అదే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో యుఎన్ ఇండెక్స్లో ఇది మనకు ఒక న్యూస్ ద లేటెస్ట్ లిస్ట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ద రష్యన్ ఇన్వేషన్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ కాకపోతే ఇక్కడ ఉక్రెయిన్ కూడా ఇప్పుడు అన్హ్యాపీగా ఉండొచ్చు బట్ ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఈ రిపోర్ట్ అనేది మనకి ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్కి మధ్య జరిగే యుద్ధం ముందే స్టార్ట్ అయింది సో బల్గే
ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ బూస్ట్ ఇన్ వెల్ బీయింగ్ ఇవైతే మనకి బల్గేరియా కొద్దిగా దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రొమేనియా ఇవి వెల్ బీయింగ్ కంట్రీస్ అంటే కాస్త సంతోషంగా కాస్త సమృద్ధిగా ఉన్నాయి ఈ దేశాలు ద లార్జెస్ట్ ఫాల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ హ్యాపీ టేబుల్స్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఫ్రైడే కేమ్ ఇన్ లెబెనన్ వెనీజులా అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంటే ఇవి చాలా హ్యాపీగా ఉన్న దేశాలు చాలా వరకు పడిపోయినాయి ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్ ఇష్యూ కానివ్వచ్చు ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉండటం వల్ల కేమ్ కేమ్ ఇన్ లెబెనన్ వెనీజులా అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లెబెనన్ విచ్ వాస్ ఫేకింగ్ ఎకనమిక్ మెల్ టౌన్ ఫాల్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఇన్ ఇండెక్స్డ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ జస్ట్ లో బిలో జింబాంబే వార్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆల్రెడీ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ లాస్ట్ ఇయర్ సేస్ ఇట్స్ హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ డీప్ ఎన్ సిన్స్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లెబెనన్లో ఇంతకుముందు జరిగిన ఒక ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్లాస్ట్ షిప్ షిప్లో అది అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఈ తాలిబాన్ ఇష్యూ వల్ల ఆ దేశంలో యుద్ధ భయాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ దేశాలు చాలా పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్లో రిజిస్టర్ చేయడానికి కారకాలు అయ్యాయి దిస్ ఇండెక్స్ ప్రజెంట్స్ ఎ స్టార్క్ రిమైండర్ ఆన్ ద మెటీరియల్ అండ్ ఇమ్మెటీరియల్ డ్యామేజ్ దట్ వార్ డస్ డస్ ఇట్ టు మెనీ విక్టిమ్స్ ద వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ రిపోర్ట్ నౌ ఇట్ ఈస్ టెన్త్ రిపోర్ట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ పీపుల్స్ ఓన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ దర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ అండ్ సోషల్ డేటా యాక్చువల్గా ఇది మనకి వచ్చిన రిపోర్ట్ సార్ అంటే మనకి ఏ కంట్రీ ఏంటి అనేది ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అనేది మనం ఐ ఐ గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ ప్రస్తుతానికి అయితే హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీ ఇది అని చెప్తున్న రిపోర్ట్ ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత ఎన్ని దేశాల రిపోర్ట్ అనేది ఐ ఎక్స్ ఐ ఎక్స్ప్లోర్ ద రిపోర్ట్ కంప్లీట్లీ యూఎన్ వెబ్సైట్లో ఉంది ఆ ఎక్స్ప్లోర్ ఆ రిపోర్ట్ చేసి నేను మీకు మండే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను సో మిగిలిన టాప్ కంట్రీస్ కూడా ఒకసారి చూస్తే నార్త్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వన్స్ అగైన్ డామినేటెడ్ ద టాప్ స్పోర్ట్స్ విత్ విత్ అ డాన్ సెకండ్ టు ద ఫిల్ ఫిన్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఐస్లాండిక్ ఫాలోడ్ బై ఐస్లాండిక్ ద స్విస్ అండ్ ద డచ్ అలాగే ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ రోజు త్రీ ప్లేసెస్ టు సిక్స్టీన్ వన్ హెడ్ ఆఫ్ బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ క్లైమ్డ్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ ద హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఇట్స్ హైయెస్ట్ ర్యాంకింగ్ ఎట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్సనల్ సెన్స్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ గ్యాలప్ పోల్స్ ఇన్ ఈచ్ కంట్రీ హ్యాపీనెస్ స్కోర్ హ్యాస్ టేకన్ అకౌంట్ ఆఫ్ జీడిపి సోషల్ సపోర్ట్ ఎస్ మొత్తంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే ఫిన్లాండ్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ కంట్రీగా ఐదవసారి వచ్చింది మన దేశంలో మన దేశానికి సంబంధించిన ర్యాంక్ ఏంటి అనే దానికైతే న్యూస్ అయితే ఇక్కడ లేదు ఇండియా ఇండియాకి సంబంధించి సో ఐ లెట్ ఎక్స్ప్లోర్ దట్ రిపోర్ట్ అండ్ ఐ లెట్ యూ నో అంటే ఆ రిపోర్ట్ మనకి యూఎన్ వెబ్సైట్లో ఉంది సో దానికి సంబంధించిన వెరిఫై చేసి మీకు చెప్తాను యూఎన్ఈపి రీసెంట్గా ఫిఫ్టీ ఎయిత్ యానివర్సరీ చేసింది ఎస్ ఎస్ యూఎన్ఈపి రీసెంట్గా మనం లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటా సో ప్లాస్టిక్ సంబంధించి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా యూఎన్ఈపిలో తీసుకున్నాను ప్లాస్టిక్ సంబంధించి రైట్ సెట్ మనకి ఇంకా అంతకు మించి పెద్ద న్యూస్లు అంటే ఏమీ లేవు సార్ మోస్ట్లీ వీ కవర్డ్ ఆల్ ద న్యూసెస్ నేను మేజర్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో I will let you know, sir. I will let you keep that in the Telegram channel. So, I will let you know in the Telegram channel. So, please uh, uh, come to that Telegram channel. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. If you want to know the benefit, you will have a quality of classes and quality content. You will not have any doubt about it. Right? Yes, sir. Yes, sir. ఇంకెవరైనా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రైస్ డ్రాప్ ఉంది సార్ మనకి అన్ని కోడ్స్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మీద అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మీద అలాగే టీఎస్ క్యాబ్ డీసీసీబీ ప్రైస్ కూడా తగ్గింది యూ రైట్ నో యూ విల్ గెట్ దిస్ ఓన్లీ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పన్నెండు వందల యాభై ఐదు రూపాయలకే సో అది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అన్ని కోర్సెస్ మీద సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఉంది ఇట్స్ లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ అది బుక్స్ మీద ఈ బుక్స్ మీద టెస్ట్ సిరీస్ మీద అన్నిటి మీద ఉన్నది సో అలాగే మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటే మీకే బెనిఫిట్ ఇప్పుడే మనం చూసాం కదా గ్రూప్ వన్కి సో దట్ ఈస్ నేను ఒక షో కూడా చేస్తాను ఇవాళ ఆ పోస్ట్లు ఏంటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అనేది సో వీ విల్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్ ఆన్ దాట్ రైట్ దిస్ ఈజ్ అర్ అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ దీంట్లో మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అలాగే దిస్ ఆర్ అఫీషియల్ బ్లాగ్ ఇది టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇది అఫీషియల్ బ్లాగ్ ఇక్కడ దొరికే కంటెంట్ మొత్తం ఫ్రీ టోటల్లీ ద కంటెంట్